dế mèn phiêu lưu ký chương bảy tâm sự bác xén tóc chán đời cái cớ khiến cho dế mèn lại lên đường dòng dã mấy mùa rồi không nhớ mà cũng không nghe được tin tức gì về chuỗi càng đi càng thăm thầm càng sốt ruột đã qua nhiều miền khác nhau đã hỏi thăm nhiều dân cư dọc đường chẳng ai biết tông tích đoàn châu chấu voi bí mật kia lủi thủi một mình chán không nghĩ lại xưa kia điếm cỏ cầu xương vui buồn anh em có nhau gian nan biết mấy cũng vẫn vững lòng tin mà lúc cùng nhau sung sướng thì càng hề hà nức lòng than ôi giờ một mình tôi lẽo đẽo đường dài đơn thân độc bóng có lúc nhớ lại cái lần cùng nhau trên chiếc bè sen nhật lênh đênh lạc ra nước lớn chú ý khẩn khoảng đưa càng của mình cho tôi ăn nước mắt tôi muốn ứa ra thấm thoát lại đã hết một mùa đông những ngày xuân mới bắt đầu chim hót ơi ới đầu cành ánh nắng lụa nõn nà phủ trên cây những vạt cỏ trở lại non tươi xanh mơn mởn khắp mặt đất cỏ xuân nhấm ngọt như đường phèn một hôm tôi dừng chân bên dòng nước nhỏ bỗng nghe trên những cây gió đã nở hoa như treo đèn thơm khắp cánh rừng trước mặt có tiếng ồn ào không phải tiếng ong dạo rực tìm hoa làm mật mà những tiếng nhịp nhàng khi xa khi gần khi réo rắt như ai đàn hát trèo lên tảng đá nhìn sang bờ bên kia thì thấy trên một đám cỏ non có đàn các cô bướm vàng bướm trắng bướm hồng bướm nhung đang nối cánh nhau nhảy thành vòng vừa nhảy vừa hát thì ra đấy là tiếng hát ca ngợi mùa xuân cảnh hay như vẽ gió hay hay đào mỉm miệng liễu dương mày bướm nhặng bay trong bụi oanh vàng díu rít đầu nhà én đỏ hót hay có mấy anh chàng ve sầu mặt mũi vằn vèo và sần sùi mà lại ăn mặc trải chuốt đứng nghẹo đầu cạnh các ả bướm đường giờ cái mõ dưới cánh lên kéo bài o o i i dài rằng rặc hòa nhịp với lời ca trong trèo của các cô bướm Chắc bọn này đương tiệc múa hát mùa xuân mới Đầu mùa xuân Đầu đầu cũng tưng bừng Tết nhất Lòng tôi bỗng vui lây Tôi bèn leo lên cao để nghe tiếng hát cho được thú vị hơn Tôi trông thấy bên cạnh các ả bướm và chàng ve sầu Còn có những đàn bướm khác Ở các bãi cỏ phía xa cũng đang múa hát Tiếng hát mùa xuân trong như nước chảy Ngân vào mãi rừng xanh Tôi trông kỹ lại thấy ra đàn bướm nhảy múa xung quanh một bác xén tóc to gồ, cao lêu đêu. Mỗi chân bác xén tóc nắm một bướm trắng, sáu chân bác xén tóc nắm sáu chị bướm trắng, tất cả bướm trắng cùng múa cánh lên như tung hoa. Lúc cái đầu cành càng của bác xén tóc ngả xuống, khiến cho chiếc đàn tự nhiên xưa nay bác vẫn đeo trong cổ, bỗng kêu lên kim kít, thì hai ả bướm trắng khác lại đến nghịch ngợm, leo lên vít khắc dâu cứng quèo của bác. Họ nhảy và hát linh tinh, vui nhộn như trẻ nhỏ chơi. Tôi nghỉn xem bác xén tóc ấy thế nào, già trẻ ra sao mà nghịch lối con nít thế. Xưa này các tay xén tóc vẫn được tiếng đạo mạo cơ mà. Nhìn kỹ, tưởng ai, hóa ra cái bác xén tóc năm xưa. Vẫn nét mặt nghiêm nghiêm và trầm tĩnh, hai tảng răng đen sắc ghê gớm, xén đứt cả tóc. Vì thế mà bác được gọi tên là xén tóc và bác chỉ xén một cách nhẹ nhàng mà hai sợi dâu tốt đẹp trên đầu tôi đã đứt bén từ ngày ấy. Tôi xin thưa cùng bạn đọc yêu quý của tôi rằng từ ngày bị bác xén tóc cắt mất dâu, tuy vì thế mà vẻ mặt tôi có già đi một tẹo, nhưng không, tôi chẳng mảy may thủ oán bác xén tóc mà tôi còn phục bác là người giỏi, bụng dạ rộng rãi, đường đường một đấng anh hào côn quyền đủ sức, lược thao gồm tài, tôi đã học được ở bác ấy nhiều điều lắm. Thế mà thật lạ lùng, chẳng ngờ cái bác xén tóc gai ngạnh, khắc khổ, tư lự, mấy năm chẳng gặp. Bây giờ hóa ra ngây ngô, nhí nhảnh, đi chơi rông dài với lũ ve sầu và bướm. Mà điệu bộ này thì họ tiệc tùng thâu đêm suốt sáng đây. Tôi đã từng chơi những trò phí thì giờ này, tôi chẳng lạ. Còn đang phân vân, có nên sang ra mắt bác xén tóc hay là lùi đi, thì bỗng cả mấy ả bướm cùng im bặt tiếng. Rồi các ả hốt hoảng chạy trốn hết và nép im trong bụi. Xén tóc lừ đừ ngẩng đầu lên, ề à hỏi. Ai đâu mà các em sợ thế? Xén tóc cũng đảo đầu tìm kiếm ngơ ngác. 
chợt trông thấy tôi bác ta định thần nhìn kỹ lại rồi reo lên a à, giấy men đi đâu thế xuống đây đã nào có phải giấy mèn đấy không dáng chơi bời thức đêm nhiều mắt xén tóc có phần toét nhoèn nhìn mãi vẫn chưa nhận rõ hẳn ra tôi tôi liền bay sang bấy giờ bọn bướm núp trong bờ cỏ mới ngấp nghé mon men ra gần lúc nãy đường hát thoáng thấy tôi lạ họ sợ xấu hổ bỏ chạy bây giờ biết quen lại sấn đến và quá bạo cứ khoác vai tôi ra nhảy múa nhưng tôi từ chối khéo cả bọn họ lại chạy ra bãi nô giỡn những chàng ve sầu lại lên tiếng nhạc mõ o o i i dầu dĩ nhức tai còn lại hai chúng tôi xén tóc nhìn tôi hỏi đùa thế ra bộ dâu của chúng mình không mọc nữa nhỉ tôi lắc đầu mỉm cười tôi hỏi thăm xén tóc độ dày ra sao mà coi bộ rỗi rãi nhàn hạ thế bác xén tóc thở dài đàn răng đàn cổ lên điệu xiến ken két rồi im ra chiều tư lự một lát sau bác cất tiếng buồn buồn kể rằng có phải anh chồng tôi bây giờ khác trước nhiều lắm không chính tôi tôi cũng tự cảm thấy khác lắm tôi cũng biết tôi đổ đốn đâm ra trời bời rông dài thế mà tôi buồn bã không muốn xoay chuyển nữa cuộc đời éo le đã khiến tôi chán lắm chán quá sau ngày gặp anh tôi đương rất khoái vì ngày ấy tôi đã làm được nhiều việc ngẫm nghĩ thấy có ích một lần tôi đến xóm kia không rẻ ở đấy đường có cuộc săn đuổi do bọn trẻ nghịch ngợm khởi xướng cũng như cái bọn trẻ đã bắt anh để đem đi đánh trọi và làm giải thưởng bóng đá ấy đó là mấy cậu bé trong thành phố về quê mùa hè chúng đi rình bắt xén tóc về chơi chẳng may tôi bị bắt một buổi sớm trên một cành cây bọn trẻ đem tôi về thành phố đường xa những bao nhiêu ngày tôi không biết vì họ nhốt tôi vào một cái hộp kín bưng cùng với năm bạn xấu số nữa và cứ nhốt mãi như thế có bạn tôi chết vì ngạt thở vốn quen ăn vỏ cây giờ bọn trẻ ngớ ngẩn không biết gì về thức ăn xén tóc cứ nhét đầy cỏ có khi cả cục cơm miếng xương tôi không nuốt được tôi nhịn hàng tháng trời mà họ cũng vô tình không biết nốt rồi may quá tôi trốn thoát bởi vì tôi để ý xem xét biết cái giam tôi bằng giấy bìa cứng từ hôm ấy tôi cứ nhả nước bọt vào một chỗ rồi lấy chân bới cái tường giấy nó mủn dần một hôm tôi cố lấy tất cả bao nhiêu hơi sức còn lại húc một cái thế là cả người tôi bật lọt ra ngoài hộp tôi dương cánh bay thẳng Phúc Đức mà tôi vẫn còn nguyên hai chiếc cánh lót lụa. Các bạn khác đều bị lũ trẻ nghịch ngợm, bứt cột hai cánh lụa mỏng ở bên trong. Thành thử, giang hai cánh tẩu bay vỏ gỗ ở bên ngoài ra, không thể cất mình lên được, không bay được. Rồi các bạn ấy bỏ trốn đi đâu tôi cũng không biết. Tôi bay bất kể ngày đêm, dòng dã lâu lắm mới vượt ra được khỏi thành phố xù xỉ u ám gớm ghiếc ấy. Khi ra đến vùng có vườn bãi xanh tươi thì vì lao lực quá không cố hơn được nữa tôi ốm mất mấy tháng. Không hiểu sao lúc ốm khỏi thì tính nết thay đổi dần. Tôi sinh chán đời, không thiết gì nữa. Có lẽ vì đã có phen quá sợ, có lẽ vì buồn. Thôi tôi mặc kệ cả. Tôi tìm về nơi am thanh cảnh vắng này. Tôi bỏ ăn vỏ cây, tập ăn cỏ thanh đạm cho dễ kiếm. Và tự coi như mình đã đi tu Ngày tháng tiêu sao Bạn cùng mây nước Không gặp ai Không quản ai Chỉ còn biết rong chơi với bốn mùa cảnh Bốn mùa tình Bỏ thói quen soi gương ngắm mặt Cố quên biết trời đất ngoài kia Bây giờ thay đổi xoay vần thế nào Từ bấy đến nay Im lặng Nghe mà não lòng Cái lão chán đời này bị một vố đau điếng Thì kệ chứ có gì mà không cắt nghĩa được là tại sao rõ chán rồi xén tóc gật gù hỏi tôi vẫn giọng dồ dĩ còn anh chẳng hay bấy lâu nay anh mưa gió đường đời ra sao tôi cũng kể hết cho xén tóc nghe chốc chốc bác chán đời lại điểm vào câu chuyện một tiếng thở dài nghe đến phát phiền tới đoạn tôi bỏ khe dứa chú đông đi dò la tin tức châu chấu voi để tìm chuỗi thì xén tóc nói châu chấu voi Châu chấu voi à? À, nhớ ra rồi. Cách đấy ít lâu, châu chấu voi đi qua có tạt vào đây. Ừ, thấy có cả một gã dế chuỗi. Thế ạ? À? Ừ, dế chuỗi. Em tôi, em tôi đấy. Thế bây giờ cả bọn, khổ em tôi bị bắt. 
Không, chuỗi có phải đi tù đâu Nó đi đứng cũng như châu chấu voi thôi Phải rồi, không Không thế nào Không không Chả chả, ít lâu nay tôi hay quên quá Phải, tôi nhớ ra rồi Cái hôm châu chấu voi và chuỗi qua đây Mục đích họ muốn rủ tôi cùng đi làm một công việc Chào ôi, cái công việc tưởng tượng là Sẽ đi khắp quê hương các loài trên trái đất Ngày khó lắm Tôi kêu lên Hay lắm Xén tóc thong thả nói tiếp Tôi xua tay lắc đầu và bảo với những kẻ viển vông ấy rằng Tôi xin thôi nghe việc đó Tôi đã sợ đời rồi Tôi bây giờ đội mũ ni Sự đời đã bỏ ra ngoài hai cái dâu Sự đời đã tắt lửa lòng Còn chen và trốn bụi hồng làm chi Tôi sốt ruột Thế bây giờ họ đi đâu Không rủ được tôi họ đi rồi Đi đâu Họ có hẹn đi một vòng cánh đồng bên kia rồi họ sẽ trở lại, qua đây sang phía tây, anh cứ ở đây mà đợi, chắc sẽ gặp. Chú ý không hề hấn gì đâu, nhưng anh cũng thích bay nhảy thế, thì anh thật là ngông cuồng, chào ôi. Bác xén tóc không biết rằng công việc châu chấu voi đưa mưu đồ cũng chính là điều tôi mơ tưởng. Từ khi mẹ tôi căn dặn lúc ra đi, dần già tôi đã hiểu rộng ra ý nghĩa cuộc sống. Tôi và chuỗi cũng định đi khắp thế gian này, vậy nên dù chỉ nghe mang máng, tôi đã cảm tình ngay với châu chấu voi, và tôi ân hận quá chừng về cuộc đánh nhau dạo trước. Cũng lại chỉ vì tôi nóng nảy và nông nổi nên mới đến nỗi thế, nếu tôi chịu khó thăm hỏi trước thì đã chẳng sao, tùy vậy tôi cũng đỡ phần áy náy vì chắc chuỗi được vô sự. Ở lại đây đợi hay là đi? Tôi phân vân, tôi có tranh luận việc đời với bác xén tóc mấy lần nữa, nhưng óc bác xén tóc dễ đã mủn ra thành miếng bột, không gợn một nếp nghĩ nào. Tuy nhiên nếu ở lại đây mà gặp được chuỗi như xén tóc mách thì tôi cũng chịu khó đợi. Thế là tôi dừng chân và nương náu trong cái lều cỏ của ẩn sĩ xén tóc vừa chán đời vừa đã lầm cầm. Ngày ngày bên tôi vo ve lèo nhèo những cuộc ca hát vẩn vơ của các nàng bướm và chàng ve sầu. Nghe mãi và chỉ nghe đàn hát và chơi không thì cũng chối tai. Ở đây không có một cái gì đáng gọi là công việc cả. Nói tóm lại, những ngày chú chân chỗ này, tôi thấy cảnh sống xung quanh không khác gì thủa còn bé tỉ ti khi tôi mới được mẹ cho ra ở riêng. Cứ tối đến, mê mải đi nhảy múa hát hò với bạn bè, ngày tháng ăn chơi lêu lỏng. Chơi không thì bao giờ cũng chóng chán. Tất nhiên rồi, tôi không ưa bọn này, huống chi tôi là kẻ hay bay nhảy, lại càng lấy việc phải dừng chân làm khó chịu. Dần già tôi thấy thì giờ tôi dành với họ thật vô tích sự, bướm và vai sầu là lũ ăn hại, trốn việc, bác xén tóc đã từ lâu sinh mất nết, đâm lười, ăn hại nốt. Nếu không mong chút hy vọng ở lại có thể gặp chuỗi thì chắc tôi đã cuốn gói đi rồi. Nhưng ngày ngày, nếu đời sống biếng nhác xung quanh càng khiến tôi bực dọc, thì ý nghĩ về việc của châu chấu voi định đi khắp nơi để kết giao với những người tốt càng nung nấu, thấm thía trong tôi. tưởng tượng ra tôi sắp được đi cùng đoàn bạn bè có trí lớn ấy. Ngày mai, ngày kia hay chốc nữa, mỗi buổi sáng bừng mắt lại thấy bồn chồn và tha thiết muốn đi. Chẳng còn mấy ngày nữa thì mùa xuân đã hết, rồi mùa hạ đi qua, bây giờ hoa sen trong đầm nước cũng tàn rồi, lá xanh bắt đầu úa đỏ, trời đã ngả sang thu. Buổi sớm ấy, các à bướm rủ tôi vào rừng dự cuộc thi múa hát, tôi lắc đầu từ chối, rồi một mình lững thững dạo ra bờ suối, đứng ngẩn trông chờ. Lòng hiu hiu nhớ chuỗi và bâng khuâng mong ước xa xôi. Bỗng phía tây tràn đến những tiếng reo à à, một đàn ong bay ào đến đậu trên những bụi trúc và những cây cối say nở hoa vàng chóe. Đi kiếm ăn về, nghỉ chân đấy, ong nào cũng nặng phấn và đầy những tiếng vo ve chuyện vui, những bài hát hùng tráng thúc giục của ngày đường. Không khí yên tĩnh nơi quạnh vắng, bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Nghỉ một lát, đàn ong lại bay vù, tấm lòng náo nức của tôi nhộn nhịp cũng như bay theo, tôi ngơ ngẩn nhìn. Đàn ông đó hẳn vượt qua một quãng đường dài, họ đi xây dựng đời sống, họ đổi chỗ ở, phải sống ở đời có biết đi đây đi đó, biết làm việc thì mới là đáng sống. Tôi bồi hồi, khao khát, những tiếng giang hồ hoạt động, đi hết anh em trong thiên hạ, đến nhảy múa trong óc tôi, chân tôi ngứa ngáy rậm rật, 
lại đi, lại đi thôi. Tiếng gọi tôi lên đường mà đàn ong vừa thổi kèn vừa bay tung trời kia đang vang vang trước mắt tôi. Và chăng tôi cũng đã chán cảnh, ngấy tình ở đây rồi. Tôi còn đương suy nghĩ, lương lự khi bước qua rừng thưa. Cạnh bụi trúc, tôi thấy bác xén tóc gật gù trầm ngâm. Bác ta vốn lực lưỡng, vai rộng vuông vắn, rất khỏe, mà nay lúc nào cũng ủ rột, trông thật không giống với cái dáng vốn nhanh nhẹn, thành thử nom bác ta đâm ra vẻ buồn cười. Bác ta ngước mắt nhìn vơ vẩn, rồi gật gù cất giọng vịt đực ngâm ư ử. Chỉ bằng đến thằng dậu cúc thơm, ngồi khảnh vỗ đàn gầy một khúc. Cha mẹ trời đất ơi, những tiếng nghe đã phát chán. Hai cảnh nối nhau vừa bày ra trước mắt tôi. Đàn ong mài mê rầm rộ, một bác xén tóc to xác, quá lười cứ ra ngẩn vào ngơ. Tôi vốn ít mơ mộng, không thích lối sống phất phơ, càng thêm ngấy và bực. Tôi quyết bỏ cái bọn vô tích sự này và lại ra đi ngay ngày hôm ấy. Không từ biệt ai, không ai trông thấy, tôi cứ thế đi. Đi mười hôm thì đến chân một con đê Dốc đê cao Leo mãi mới tới được mặt đê Đứng nhìn ra sông thấy làn nước đỏ ngòm băng băng chảy Lắng nghe có tiếng hét quýt quýt Dữ dội ngay trên đầu ngẩng đầu thì thấy một lão chim trả Lót chót mà rất diện vừa bay tới Ôi chao Lão ta làm bộ điệu mới bảnh bao Và oai vệ làm sao Tên lão là trả Có lẽ bởi vì lão chỉ ăn cá Trả cá và gỏi cá Mỗi khi định bắt một con cá, lão vỗ cánh đứng ngắm nghía trên không, rồi thình lình đâm bổ xuống mặt nước, túm cá lên. Vì cách câu cá đặc biệt ấy, lão còn có biệt hiệu là tiên sinh bói cá. Tôi chồng lão này có nhẽ cũng nhiều tuổi, người đã hom hem quắt lại rồi. Xong lão bói cá xưa nay nổi tiếng là già, mà lại hay làm đòm trái mùa. Đã hóp má rồi, lại hay tỏ vẻ hơ hớ trai tơ. Lão sắm đâu một bộ cánh màu sặc sỡ, không hợp tí nào với bộ mặt âm thầm của lão. Bụng trắng, lưng xanh thắt đáy, đôi cánh nuột nà biếc tím. Trần lão đi đôi hia đỏ hắt. Lão có lẽ sẽ có chút đẹp trai đấy nếu lão có cái mỏ vừa phải. Nhưng mà khổ, lão lại vác giữa mặt một cái cặp mỏ cách xù mà đen quá, dài quá, xấu quá. Mỏ lão dài hơn người lão và to đến nỗi trông giống như có ai nghịch ác, đem đóng cả một chiếc cọc tre gộc vào giữa mặt lão. Cả ngày, lão nhăn nhó méo mặt vác cái mỏ chẳng khác gì anh cu sên, suốt đời phải đội tòa đình đá nặng trên lưng vậy. Tôi ngắm cái mỏ lão chim trà mà cười thầm là đáng đời cái anh già hay làm điệu mà không thể cất cái mỏ xấu xí kia đi đâu. Nhưng quả báo, cái mỏ to tướng tôi đương chế nhạo thầm đó sắp sửa đến hỏi tội tôi đây. Duyên do là thế này, lão chim trà đương bay bỗng xà xuống đậu trên tấm phên nứa cửa cống trước mặt tôi. Cái phên lung lay, lão cứ ngất ngưỡng đứng lấy đà nhưng vẫn không quên chăm chú trông ra mặt nước rình cá. Gật gù một lát, lão chợt trông thấy tôi nhô lên trên đê. Đây rồi, đây rồi, như gặp lại bạn trí thân, rồi tôi mới biết lão kêu lên thế, vì đấy là lão vừa nảy ra một ý rất hay của lão. Hai chồng mắt lão đỏ lòm lộn lên rất nhanh, lão bay chéo thẳng xuống đầu tôi, lão dương cặp mỏ to tướng ra, tôi trông thấy cả cái lưỡi lão nhọn hoắt và thắm như máu, tôi hơi luống cuống. Nhưng có điều danh dự đáng tự hào này Xin thưa cùng bạn đọc yêu quý Tôi thường đắc ý rằng Đã từ lâu Dù trong cơn hiểm nguy Dù chết ngay Tôi cũng không hề một lần nào nữa hạ mình lạy lục ai Như hồi xưa tôi có lần lạy bác xén tóc Khi bị xén tóc dọa nạt Bây giờ Trước mặt lão chim trà Tôi đang loay hoay tìm cách chống đỡ Lão chim trà đã có tiếng là cục tính Khi lão phát cáu hoặc khi ham muốn điều gì Nhưng tôi nhất quyết không sợ Tôi lấy hết gân, bệnh người, dương cánh, giang chân khuỳnh càng ra, cả thân mình tôi nở bung như con cua càng. Thấy chưa chi tôi đã tỏ ý kháng cự, lão chim trả gầm lên. He he, oát oát giỏi, giỏi. Lão bổ thượng xuống một mỏ, chưa bao giờ tôi bị một đòn khiếp thế, nhưng đầu tôi vốn đội mũ trụ, nổi tảng, cứng lắm. Tôi chỉ đau mà không xây sát chút gì, thấy không đánh ngã nổi tôi, đáng lẽ phải cáu hơn, nhưng lão chợt nhớ lại cái ý hay mà lão đã kêu lên đây rồi, đây rồi lúc nãy. Lão bèn quắt tôi, bay bổng lên. Ôi chao, gió rú trên cao đến lộng óc, từ lọt lòng mẹ, chưa bao giờ tôi bị tung lên tận lưng trời như thế.